সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম করোনা ভাইরাসে যখন সারা দেশ আতঙ্কিত তখন আমরা ঘরে বসে করোনা ভাইরাসের ভিডিও বিজ্ঞাপন দেখতেছি এবং সেই সঙ্গে আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু নতুন ভিডিও তৈরি করতেছি যে ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে তো বাংলাদেশে ক্লাস 6 থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী ক্লাস 1 থেকে ইংরেজি পড়ি এই 17 বছর ইংরেজি পড়ার পরেও আমরা ইংলিশে ভালো লিখতে এবং বলতে পারি না বাট সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে এটা যে একটি স্টুডেন্ট মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরেও যখন সে বিসিএস পরীক্ষা দিতে যায় তখন তাকে নাউন চিনাইতে হয় তো আজকে আমরা তেমনি একটা বিষয় অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউনের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো আছে সেই পার্থক্য নিয়ে আমরা তোমাদের সামনে ডিসকাস করব যেটা তোমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে এবং প্রত্যেকটা বিষয়ে দেখো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টই যদি পার্স অফ স্পিচ সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা থাকে তাহলে যে কোনো টপিকসে সে ফ্রি অ্যান্ড লেখা এবং বুঝতে তার অনেক সহজ হয় তো আজকে আমরা সে একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে বেশি কথা বলবো না তো সেই ভিডিওতে আমরা চলে যাব তো ভিডিওটা দেখলে তোমরা অনেক ভালো হবে তোমাদের জন্য অনেক উপকার হবে এবং সেই সঙ্গে অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউনের যে পার্থক্যগুলো আসলে কত সহজে শেখা যায় সেই জিনিসগুলো খুব সহজে তোমরা বুঝতে পারবো আর কি তো দেখো যে প্রথমে আসি আসলে অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউন কি তো অ্যাজেকটিভের ডেফিনেশন আমরা পড়ছি যে যেটা ধরা যায় না সোয়া যায় না স্পর্শ করা না শুধুমাত্র অনুভব করা যায় আবার অ্যাবস্ট্রাক নাউনও কিন্তু সেম যা ধরা যায় না সোয়া যায় না স্পর্শ করা যায় না শুধুমাত্র অনুভব করা যায় তো এদের ডেফিনেশনগত দিক দিয়ে তেমন কোনো পার্থক্য নাই বাট সেন্টেন্সের ব্যবহারগত দিক দিয়ে হিউজ পার্থক্য আছে আবার অনেকেই আমরা বলি যে ওয়ার্ড কোনো নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউনের দোষ গুণ সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে অ্যাজেকটিভ বলা হয় বাট আমরা একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল পরীক্ষায় যখন কোশ্চেনগুলো আসে যে নিসের কোনটা অ্যাজেকটিভ অথবা নিসের কোনটা অ্যাবস্ট্রাক নাউন আমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টে অ্যান্সার করতে পারি না এবং যে অ্যান্সারগুলো করি নব্বই পার্সেন্ট স্টুডেন্টে ভুল অ্যান্সার করি তো একটু দেখা যাক যে আসলে অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউনের মধ্যে পার্থক্য কি তো আমাদের হেডিং আছে দেখো যে অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউন সেনার সহজ কৌশল কি আসলে তো আমি এখানে একটা ইঙ্গিত দিয়ে লিখছিলাম যে অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউন তো অ্যাজেকটিভ এবং ভার এই দুইটা শব্দ দিয়ে আমরা যতগুলো শব্দ তৈরি করব প্রত্যেকটা শব্দের নাম হচ্ছে এক একটি অ্যাবস্ট্রাক নাউন দ্যাট মিন্স তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে অ্যাজেকটিভ এবং ভার এই দুইটা শব্দ দিয়ে আমরা যতগুলো শব্দ তৈরি করব প্রত্যেকটা শব্দের নাম হচ্ছে এক একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন খেয়াল করো দেখো দাওয়ার্ড পোর একটা অ্যাজেকটিভ এর নাউন ফর্ম হচ্ছে প্রপার্টি দাওয়ার্ড কাইন্ড একটা অ্যাজেকটিভ এর নাউন ফর্ম হচ্ছে কাইন্ডনেস দাওয়ার্ড অনেস্ট একটা অ্যাজেকটিভ এর নাউন ফর্ম হচ্ছে অনেস্টি দাওয়ার্ড হ্যাপি হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ এর নাউন ফর্ম হচ্ছে হ্যাপিনেস দাওয়ার্ড লং একটা অ্যাজেকটিভ এর নাউন ফর্ম হচ্ছে লেন্থ দাওয়ার্ড হাই একটা অ্যাজেকটিভ এর নাউন ফর্ম হচ্ছে হাইট দ্যাট মিন্স এই অ্যাজেকটিভ দিয়ে আমরা যতগুলো শব্দকে কনভার্ট করলাম প্রত্যেকটা শব্দের নাম হচ্ছে এক একটি অ্যাবস্ট্রাক নাউন এবার খেয়াল করো দেখো যে দাওয়ার্ড ইডুকেট একটা ভার এর নাউন ফর্মস ইডুকেশান দাওয়ার্ড কমিট একটা ভার এর নাউন ফর্মস এ কমিটমেন্ট দাওয়ার্ড অ্যাডভার্টাইজ একটা ভার এর নাউন ফর্মস অ্যাডভার্টাইজিং দ্যাট মিন্স অ্যাজেকটিভ এবং ভার এই দুইটা শব্দ দিয়ে দেখো আমরা যতগুলো শব্দ তৈরি করছি প্রত্যেকটা শব্দের নাম হচ্ছে এক একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এখন খেয়াল করো দেখো এমন অনেক শব্দ আছে যে অ্যাজেকটিভ এবং ভার্ট দিয়ে কনভার্ট করলে হবে তো এখানে আসলে সবগুলো তোলা সম্ভব হচ্ছে না যার কারণে আমি কিছু নমুনা দিলাম তোমাদেরকে এখন দেখো অ্যাজেকটিভ কি করে অ্যাজেকটিভ নাউনের পূর্বে বসে নাউনের পূর্বে বসে বাট অ্যাবস্ট্রাক নাউন সে কিন্তু নিজেই একটা নাউন এই অ্যাবস্ট্রাক নাউন অন্য কোনো নাউনের পূর্বে বসে না আর মদর বিশ্ব হচ্ছে দেখো তোমরা ক্লাস সিক্স থেকে পড়তিস যে অ্যাবস্ট্রাক নাউনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না বাট আমরা কিন্তু চিনি না যে দিসের কোনটা অ্যাবস্ট্রাক নাউন এই অ্যাবস্ট্রাক নাউন চিনতে না পারার কারণে একটা স্টুডেন্ট দেখো ক্লাস সিক্স থেকে পড়ে আসতেছে যে অ্যাবস্ট্রাক নাউনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না সে অ্যাবস্ট্রাক নাউনই চিনে না তাহলে আর্টিকেল সে কেমনে বসাবে খেয়ালটা দেখো এখানে বলছে কি অ্যাজেকটিভ কি করে নাউনের পূর্বে বসে অ্যাবস্ট্রাক নাউন সে নিজেই নাউন সে অন্য কোনো নাউনের পূর্বে বসে না অ্যাজেকটিভের পূর্বে আর্টিকেল বসে আর্টিকেল বসে বাট অ্যাবস্ট্রাক নাউনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না এখন থার্ড কোয়েশ্চেন দেখো আরও চমৎকার বিষয় যখন আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব শিখছি আমরা সেখানেও কিন্তু শিখছি যে অ্যাবস্ট্রাক নাউন
এই নাউনগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে বসে এর পরবর্তীতে যে ভাবটা ঘটবে সেই ভাবটা সর্বদাই সিঙ্গুলার হবে তাহলে আমাদের দেখো এখানে কয়েকটা লজিক আসলো নাম্বার ওয়ান লজিকে কী ছিল যে অ্যাজেকটিভ এবং ভার্ব এই দুইটা শব্দ দিয়ে আমরা যতগুলো শব্দ তৈরি করব প্রত্যেকটা শব্দের নাম এক একটি অ্যাবস্ট্রাক নাউন সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে কি অ্যাজেকটিভ নাউনের পূর্বে বসে বাট অ্যাবস্ট্রাক নাউন সে নিজেই নাউন অন্য কোনো নাউনের পূর্বে বসবে না অ্যাজেকটিভের পূর্বে আর্টিকেল বসে বাট অ্যাবস্ট্রাক নাউনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না এই অ্যাজেকটিভ অ্যাবস্ট্রাক নাউন যদি কোনো বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসে এর পরবর্তী যে ভারটা বসবে সেই ভারটা নিঃসন্দেহ কী হবে সিঙ্গুলার হবে বিষয়টা বোঝা যায় এবার দেখো আরও সংক্ষিপ্ত যদি এই লজিকেও তোমার মনে হয় যে এটা অনেক ডিফিকাল্ট বুঝতে একটু প্রবলেম হচ্ছে তাহলে আরও শর্টকাট মনে রাখবা যে যদি কোনো ওয়ার্ডের শেষে টি আইও এন সন এস আইও এন সন এম এন টি মেন্ট এন ই ডবল এস নেস এইচ ডবল ডি হুড এস এইচ আই বি শিপ ডিও এম ডম সি সি ওয়াই আই কিউ আই এ জি এ এল ইউ আর ই থাকে তাহলে তা অ্যাবস্ট্রাক নাউন হবে অর্থাৎ তোমার মিনিং জানার দরকার নাই তোমার কোনো কিছুই জানার দরকার নাই তুমি দেখবা যে যদি কোনো ওয়ার্ডের শেষে এই সিম্বলগুলো থাকে এই সিম্বলগুলো যদি কোনো ওয়ার্ডের শেষে থাকে নাম্বার ওয়ান নাউন নাম্বার টু যদি বলে কোন ধরনের নাউন তাহলে দিস ইজ কল দ্য অ্যাবস্ট্রাক নাউন কারণ এই নাউনগুলো ধরা যায় না সোয়া যায় না স্পর্শ করা যায় শুধুমাত্র অনুভব করা যায় এবার আমরা আসলে একটু দেখি যেটা আমরা যে লজিকগুলো বললাম এটা আসলে সেন্টেন্সে কতটুকু সত্য একটু আমাদের সেন্টেন্সে অ্যাপ্লাই করে দেখা দরকার যদি আমরা বলি দেখো তো যে হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান ড্যাশ অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি খেয়াল করো অনেস্ট হচ্ছে কি একটা অ্যাজেকটিভ তাহলে অনেস্ট হচ্ছে কি করছে নাউনের পূর্বে বসছে নাউনের পূর্বে সে কিসের কাজ করছে অ্যাজেকটিভ তাহলে অনেস্টের নাউনের পূর্বে বসে অ্যাজেকটিভ সেকেন্ড কোশ্চেন বসে যে আর্টিকেল বসে অ্যাজেকটিভের পূর্বে কি বসে আর্টিকেল বসে তাহলে মনে রাখতে হবে অ্যাজিক আর্টিকেল এবং নাউন এর মাঝখানে যে শব্দটা বসবে সেই শব্দটা নিঃসন্দেহ কী হবে অ্যাজেকটিভ হবে সেকেন্ডলি এসো দেখো যে এই অনেস্টের নাউন ফর্মটা কি অনেস্টি এই অনেস্টিটা কি করছে বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসছে তাহলে আমরা বলছিলাম কি যে অ্যাবস্ট্রাক নাউনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না এই অ্যাবস্ট্রাক নাউন যদি কোনো বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসে এর পরবর্তীতে যে ভারটা বসবে সেই ভারটা সর্বদা সিঙ্গুলার হবে তাহলে আমাদেরকে দেখো যে ক্লাস ওয়ান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত পড়ার পরেও আমরা অ্যাজেকটিভ অ্যাবস্ট্রাক নাউন সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি না বা আইডিয়াটা নে পারি না তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি তুমি এই লজিকটা জানো দেখো ইজিলি যে কোনো সেন্টেন্স অথবা যে কোনো সিঙ্গেল ওয়ার্ড দেখলে বলতে পারবা যে নিসের কোনটা অ্যাজেকটিভ নিসের কোনটা অ্যাবস্ট্রাক নাউন তো এই পর্যন্তই যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দিতে ভুলবে না এর পরবর্তীতে আমরা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব আল্লাহ হাফেজ